。体育古谣说了一句话 ：“Jeff 把我拉黑了。”事情是这样的，前几天介绍过 Jeff 海外社交平台的情况，在玉古谣剧播期间保持沉默，接档剧一开播就发文宣传。沙哥看到这个情况非常不舒服，忍不住留言问了一句：“不发玉古谣发这个 ？”Jeff 这个号子没什么人知道，沙哥也是唯一一个留言的。结果过了两天，想看一下 Jeff 有没有回复的时候。发现已经找不到 Jeff 了，我让其他人看了一下，确定可以看到 Jeff， 并且沙哥的留言还在，他只把我个人拉黑了。其实沙哥不仅给 Jeff 留言，更早我还私信过招商额，问他为什么不发玉谷瑶的资讯，得到的回复是：资讯动态属于正常更新，真的是正常更新吗？现在看就很清楚，玉谷瑶剧播期间招商额不正常的停更一段时间，接档剧开播之后又恢复了正常。其实我很清楚，不管是问谁，都是问不出什么的，只是和大多数粉丝的心情是一样的。玉谷瑶的遭遇太不公，有点不舒服。肖战玉谷瑶站内热度被压这个事，沙哥从不同角度讲过好几次，我也非常想搞懂热度被压的真正原因。其实我也知道这种平台做事是不可能找到直接证据的，实时的数据横盘和营销号的内斗说法根本不能证明什么。但是我还是想找到更多的蛛丝马迹。或者其他间接佐证，最有力的证据就是孟海和玉谷瑶同样数据的对比，以及玉谷瑶和其他剧的对比。这次被 Jeff 拉黑，结合上次招商额的回复，再次证明鹅厂是心虚的。目前来看 ，Jeff 并没有明显挺玉谷瑶，鹅厂上下看得出是铁板一块。基于鹅厂真实的情况 ，Jeff 和娟子内斗也确实没有条件。错误的澄清毕竟是不好的。上一期说到这件事，有人带节奏。也可能有人像我一样在气头上，对我的内容有误解。有误解的可以看一下七月二十七号的视频。单一某个视频讲的内容有限，不可能同时重复之前的内容。沙哥从来没说过被压不存在，也分析了很大的可能是招商的原因。玉谷瑶已经播完，面对不公，我们之前提出了异议。现在事情也到了该翻篇的时候。月底意见部的总结再次提到了不要对立平台，更重要的是肖战和平台的合作未来还将继续。我们也没必要再把鹅厂的信息深挖太多。这个问题最好的解决方式就是翻篇。现在不等于未来，来日方长。鹅厂到底怎么样，留待我们继续观察。玉谷瑶都结局十几天了，为什么肖战还在榜单上面 ？V 榜第一，这是不打算下来了？断层是冠军，肖战赢妈了。再一次热腾腾的破九，二三年肖战六十六天 V 榜角色破九，是年度最长天数记录。且是 V 榜最高最长记录保持者，玉谷瑶播出时间是最短的，仅仅十八天和十九天，但破九天数却是最长的。三年来，肖战破九超百次，加登顶破九百次，真正的断层第一，太过耀眼的第一被羡慕。于是内娱开始问，哪些艺人的成功不可复制？这个问题说简单也简单，处于金字塔顶端的人，哪个不带点传奇色彩？然而肖战。是最特殊的。肖战因成名作《陈情令》出头，紧跟着一番电影诛仙。本该吃红利时，遭遇无妄之灾，被有组织、有预谋的攻击了一年之久，间接促使了他的二宝。逆境归来后，几部作品连接立柱，戏路打开，无心插柳之后，意外获得了海外影响力。可以说，肖战是真正的民选。渡劫成功必然是要飞升的，民选才是当之无愧的不可复制，不是吗？没吃到流量的红利，背进了流量的黑锅，是肖战自己扛住了风暴，立稳了自身，最终取得了成果。梦中的那片海全员上桌大出圈，大结局几个月了，网友还在玩剧情梗。方子去参加打王者的综艺，网友吐槽的是剧情，满屏飘的是角色名，痛失演员本名。他们都是角色，是在平行世界里好好生活着的人，而不是被架着。天天对比演员本人涨粉多少，红利多少。作为角色，他们永远在观众的桌上。暑假档最火的大概是水军公司吧，微博涨了多少粉 ，CP 有多么好磕，数据有多爆。结果一看，招商很一般。即便如此，也要硬着头皮继续吆喝，否则前面的钱不就白花了呢？剧情不火，流量来凑，哪怕买水也要营造出爆火的感觉。只要有商家合作。强营销就不会不亏。都说闷声才能发大财，玉谷瑶之前有谁在意过鹅厂的热度？
有几个知道站内热度多少才算高。梦中的那片海一部年代剧打破了二三年的记录，玉骨遥的开播再次打破了二三年的开播记录，大家才知道原来两万七这么了不起。于是从热度开始压起，限流开始，删帖近二十万帖子。二零二三了，肖战依然被狠狠防棒。细细回想，正常安利吸引到真人才是最重要的回归本质。好的追剧安利氛围，好作品的内容质量比粉圈的数据吹牛有用的多。从二零一五年开始，内娱就开始拥有了肖战这个艺人的名字。从《燃烧吧少年》这个只为了选拔艺人成团的节目来看，谁都不会相信这个节目里有朝一日会出一个肖战，一个可以在内娱拥有绝对影响力的艺人。娱乐圈从来不缺替代品，有时候纯元还在，这甄嬛浣碧、玉娆就迫不及待的出现了。但似乎面对肖战，他无论从长相还是业务水平还是态度都没有替代品。肖战的成功不可复制，或者说他们都在复制肖战，试图成为第二个肖战。但是很明显，至今无一人成功。肖战靠着自强，走出一条无可复制的道路。他靠演技红透中外，他是民选顶流，势不可当。所有人都想平白登上肖战的高度，却从没有想过肖战这一路走来的艰辛与磨练。他们想要的。只有肖战如今的风光，企图靠线上无孔不入的营销来说服路人，这个人已经火了，试图用碰瓷肖战的脸来营造肖战代餐。然而，不会再有一个人可以如肖战一般，能够做到在事业当红之时沉淀自己。演了三年七十二场，场场万句台词不曾出错的话剧，可以做到泡在野外片场长满蛆虫的水中，演出一幕幕让人泪目、拍案叫绝的经典戏份。也不会再有人可以做到从无人在意的配角到无可争议的男主。网剧《卫视上新》《CCTV 八黄金档》，徐克导演的电影，一步一步踏踏实实走过来的脚印。肖战的成功似乎有着天时地利与人和。肖战的作品播出顺序都仿佛冥冥中注定一般。《王牌部队》在余生请多指教之前，《梦中的那片海》在玉骨遥之前。若非如此，观众们更加关注的就是肖战流量本身。而不是肖战演员本人了。有肖战如此耀眼的偶像，粉丝们也同样优秀。肖战的粉丝于肖战最低谷时，在星光大赏亮出了一片最耀眼的红海，震撼内娱，包括现场的挖机机挖老板龙丹妮。在肖战话剧演出时，他们明明分布在全国各地，却在武汉剧院外摆下了满场不约而同的鲜花。他们连续数年不断在线上线下做公益活动，助力消防环卫。帮助老弱病残，内娱复制不了第二个肖战，也复制不了第二个名为肖战粉丝的群体，更复制不了这么盛大的双向奔赴的爱意。光是星光大赏的八秒红海，就已经是内娱多少人眼红的场景了。他们嫉妒肖战得到的一切殊荣，可以享受如此多粉丝独一无二的爱，但他们却不想努力，直接窃取。与其问肖战为什么可以长红那么多年，不如问问其他明明红的人为什么会不红啊？因为帅。因为帅，还是因为本来就德不配位？再来问问不红的人为什么不红？因为爱豆谈恋爱，因为胡人耍大牌，因为没有实力，只能靠包装，却最终只能显眼。肖战的走红靠他自己，可以在挖唧唧挖，不管他的情况下，走出一条康庄大道。肖战值得